যখন আমি মেজবানের কাছে গেলাম সে সাথে সাথেই অনবোর্ড হলো স্ক্রিপ্টটা পড়ে আমার কাছে গল্প শুনে সো আমরা লেট করলাম না আমরা সাথে সাথে কাজে নেমে গেলাম আমরা আপনার মোটামুটি সিক্স মান্থ প্লাস আপনার রিহার্সাল করলাম যেটা মেজাবিনের মতো একজন ব্যস্ততম মানুষ যে নাকি এই সময় আপনার মনে যে ওয়ান অফ দ্য টপ অ্যাক্টরস সেলিব্রিটিস আমাদের বাংলাদেশে সে ওই সময়টা দিতে রাজি হয়েছে এবং এতে আমাদের আপনার স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট করতে ক্যারেক্টারকে বুঝতে গল্পটাকে আরও ভালো করে বুঝতে নির্মাতা হিসেবে অ্যাক্টার হিসেবে নিজেদের মধ্যে ওই ট্রাস্টটা তৈরি করতে অনেক সুবিধা হয়েছে আমাদের এই দীর্ঘ রিহার্সাল পিরিয়ড তো আমার মধ্যে যে ভয় ছিল না তা না যে মেজাবিন চৌধুরী আমি জানি যে কোনো সিনেমা করেননি এটা আসলে একটা ক্যারেক্টার স্টাডি আমরা মেজাবিনকে ফলো করছি সিনেমা হলে আমাদের মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে কি আপনার এন্ড অফ দিস ইয়ার কীভাবে আমরা আসলে গল্পটার কথা চিন্তা করলাম ওটা বললে আসলে সবচেয়ে ভালো হয় সো আমার ওয়াইফ আর কো রাইটার থ্রিলোরা থ্রিলোরা খান আর থ্রিলোরা তার মা আপনার অলমোস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আগে পঁচিশ বছর আগে ঢাকাতে আপনার একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তাদের এরপর থেকে আমার শাশুড়ি আপনার থ্রিলোরার মা হুইলচেয়ার রিডেন ছিলেন মানে প্যারাপ্লিজিক তিনি সো উনি আসলে আপনার থ্রিলোরা আর আমার শ্বশুরের উপরই ডিপেন্ড করতেন যে ডে টু ডে টেক কেয়ার করার জন্য তাকে সো যদিও তাদের মনে করেন যে আর্থিক আপনার সাপোর্ট ছিল প্লাস ফ্যামিলি মেম্বারসের সাপোর্ট ছিল তো আপনার যখন আমার শ্বশুর আপনার কোভিডে ইন্তেকাল করেন তখন আমি দেখলাম যে আপনার থ্রিলোরা খুব স্ট্রাগল করছে তার মা টেক কেয়ার করার জন্য তখনও আপনার আর্থিক সাপোর্ট আছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন নার্স আছে ফ্যামিলি সাপোর্ট আছে তখন আমরা চিন্তা করা শুরু করলাম ওয়ারিফ আমরা এরকম একটা গল্প বলি যেখানে আপনার সাবা নামে একজন আপনার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার ওল্ড ফিমেল সে আপনার লোয়ার ক্লাস ঢাকা শহরে থাকে এবং সে একা তার প্যারাপ্লিজিক মায়ের টেক কেয়ার করছে তো সাবা আপনার এরকম একটা সিচুয়েশনে তার কোনো আর্থিক সাপোর্ট নাই তার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার্স নাই সে কি করবে তার মাকে যে কোনো ভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সো ওখান থেকে আমাদের গল্পের ইন্সপিরেশন সো এর থেকেই আমাদের গল্প হলো আপনার সাবা যেটা আমাদের ফার্স্ট ফিচার ফিল্ম আমার ফার্স্ট ফিচার ফিল্ম অ্যাজ আ ডিরেক্টর রাইটার আর মেজাবিন চৌধুরী আপনার সে প্লে করছে হচ্ছে গিয়ে লিড ক্যারেক্টার সাবা যে আমার খুবই পার্সোনাল গল্প যেটা আমি বললাম এবং আমি আসলে পার্সোনাল ছবি বানাতে চাই সো যখন আমরা স্ক্রিপ্টটা লিখলাম স্ক্রিপ্টটা লিখার পরে আমরা আসলে ইন্টারন্যাশনালি অনেক জায়গায় ট্রাভেল করলাম আমার কারণ সেটা ফিল্ম বাজার ইন্ডিয়া আপনার এন এফ ডিসির যেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে আপনার এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেট বুসানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কো প্রোডাকশন ডে বলে একটা ইভেন্ট আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে আমরা সিলেক্টেড ছিলাম প্রডিরু সুদ আপনার ফ্রান্সের ওইটাতে আমরা সিলেক্টেড ছিলাম প্লাস গ্লোবাল মিডিয়া মেকারস লস অ্যাঞ্জেলেস যেটা রেসিডেন্স সে এরকম অনেক জায়গায় প্রেস্টিজিয়াস প্ল্যাটফর্মে আমরা অফিসিয়ালি সিলেক্টেড আমাদের স্ক্রিপ্টে ডেভেলপমেন্ট লেভেলে সো তখন যখন আমি মেজাবিনের কাছে গেলাম মানে আমার ওনার অ্যাক্টিং খুবই ভালো লাগে আমার মনে হয় যে তিনি খুবই ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্ট্রেস এবং খুবই ভালো মানুষ খুবই আপনার মনে করেন যে প্রফেশনাল এবং মানে অ্যাজ আ হিউম্যান বিং শি ইজ রিলি লাইক রিলি নাইস আর নাইস পার্সন সো সে খুবই হেল্পফুল ছিল সে খুবই আগ্রহী ছিল এবং শুধুমাত্র মেজাবিন না আপনার যে অন্যান্য যে অ্যাক্টার্স আপনার রোকেয়া প্রাচী আপা আপনার মোস্তফা মনোয়ার ওনারাও আমাকে অনেক সময় দিয়েছে এবং মানে টিমের প্রত্যেকেই আপনার যেই যেখান থেকে কাজ করেছে তারা সবাই আসলে আপনার আমি বলবো যে টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছে এবং কাজটা করে আমরা সবাই খুব আপনার যেটাকে বলে যে এনজয় করেছি নারী কেন্দ্রিক গল্প অবশ্যই মানে সাবা মেন ক্যারেক্টার এবং সাবার পার্সপেকটিভ থেকেই আসলে আমরা ফুল গল্পটা দেখি সো মেজাবিন প্লে করছে সাবা আর যদি মনে করেন জুটি বলতে হয় আসলে মোস্তফা মনোয়ার তার অপোজিটে আপনার মোস্তফা তারা একসাথে কাজ করেন সো ওখানে আর কি তাদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আস্তে আস্তে গ্রো করে আমার আসলে কেউই মাথা ছিল না আমার তখন জাস্ট আমি থ্রিলোরার কথা চিন্তা করছিলাম আমার ওয়াইফের কথা চিন্তা করছিলাম সবার কাজ দেখছিলাম যে কে হতে পারে সে এর মধ্যে আমার মেজাবিনের কাজ খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে মনে হয় সেই ক্যারেক্টারটার জন্য সে খুবই ভালো হবে তো আমার মধ্যে যে ভয় ছিল না তা না যে মেজাবিন চৌধুরী আমি জানি যে কোনো সিনেমা করেননি এবং আমি ওনার সাথে কয়েকটা বিজ্ঞাপন করেছি সো বিজ্ঞাপনের কাজ তো খুবই শর্ট সো ওনাকে চিন্তাম আমি ওই বিজ্ঞাপনগুলো কাজ করে খুব ভালো লেগেছে ইনফ্যাক্ট আমার প্রথম বিজ্ঞাপনও মেজাবিনের সাথে কে আমি যখন ভাবছিলাম যে মেজাবিনকে কীভাবে আসলে মানে উনি কি করতে চাবেন কি না ওই ভয়টা কাজ করছে কিন্তু যখন একবার কথা বললাম দেখলাম যে আসলে ব্যাপারটা ওরকম না মানে সে খুবই আসলে ইন্টারেস্টেড এবং 
সে খুবই প্যাশনেট গল্পটা বলার জন্য যেটা আমার খুব দরকার ছিল আমার পার্টনার মানে যেই আমার ওই অ্যাক্টিং পার্টনার হবেন আর কি আমার প্রচেষ্টা ওটা যে আমি আসলে আপনার মানে কি আমার ছবিটা দিয়ে কি আমি কোনো মিউজিক তৈরি করতে পারছি কি না কোনো রিদম তৈরি করতে পারছি কি না অডিয়েন্সের মধ্যে কি আমি কোনো একটা ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারছি কি না সেটাই আমার প্রচেষ্টা মেজামিন তো আপনার মনে করেন যে ক্যারেক্টারের জন্য আসলে আমরা অন্য একটা লুক দিয়েছি তাকে সো তাই আসলে তাকে একটু অন্যরকম লাগছে হয়তো কিন্তু আপনার আমরা আসলে গল্পটা পোস্টারটা যখন আমরা ডিজাইন করি আমার ডিজাইনারের সাথে তখন আমরা চিন্তা করছিলাম যে আসলে কিভাবে আমরা একটা গল্পকে জাস্টিস করে এই এরকম একটা পোস্টার ডিজাইন করতে পারি সো সব কিছু দেখে আসলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা আসলে একটা ক্যারেক্টার স্টাডি আমরা মেজাবিনকে ফলো করছি যে মেজাবিনের যে ক্যারেক্টার সাবা তাকে আমরা থ্রু আউট দ্য টাইম আমরা তাকে ফলো করছি আমরা তার পার্সপেকটিভ থেকে গল্পটা দেখছি সো এটা একটা ক্যারেক্টার স্টাডি আমার কাছে লাগে সো ওই জায়গা থেকে আমরা আসলে আর কোনো কিছু ডিস্ট্র্যাক্ট করুক আমাদের আমরা চাই না আমরা জাস্ট মেজাবিন যে ক্যারেক্টারটা প্লে করছে সাবা ওটাকে আমরা দেখতে চেয়েছি ওখান থেকে আসলে ডিজাইন আর কোনো আর কোনো মানে এর মধ্যে আর কোনো রহস্য নেই এটাই আমরা ঢাকাতেই শ্যুট করেছি আমরা আপনার কোনো আমাদের ইউনিটটা খুব ছোট ছিল আমাদের গল্পটাও খুব ছোট সো আমরা চেয়েছি আপনার একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট মানে যেটা আমি বললাম যে টু হানড্রেড পার্সেন্ট আসলে মানে যে খুবই মানে গল্পের মধ্যে গিয়ে আমরা মানে পুরোপুরি অনেস্টলি আমরা জিনিসটা নির্মাণ করি সিনেমা হলে আমাদের মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে কি আপনার এন্ড অফ দিস ইয়ার এখন এটা ইচ্ছা সো হয়তো যদি লেট হয় তাহলে আপনার আগামী বছরের একেবারে শুরুতেই আমরা রিলিজ দিতে যাবো আমাদের এরপরে ছবির নাম হচ্ছে আমার রায়াজ ওয়েরিং ওইটা নিয়ে এর মধ্যে আমরা আপনার ফিল্ম বাজারে সিলেক্টেড ছিলাম এই যে মাত্রজি ফিল্ম বাজার শেষ হলো দু সালে সো ওইটার এখন রিরাইট চলছে আমরা এখনও আপনার ক্যাস্টিং বা এগুলো নিয়ে এখনও ভাবিনি কারণ এখনও স্ক্রিপ্ট লেভেলেই আছি আমরা 